They are our uh, business scholars, MPhil and PhD, PhD, English department. Okay. Hindi, Telugu, all the world. Raleigh, sir, research scholars. Online and the Good morning, Marinda. Yaki, Dr. B. R. Ambedkar Open University, in Ati Karakraman. Nikya Thirga, which is not twenty. Professor Kalkunuri Inadarki, on behalf of Vice Chancellor and Directors of the University and Faculty, non teaching faculty under Professor Miku Maraksari Swaratam, sir. Today, Professor Kalkunuri Inadar is going to deliberate a lecture on approaches to subalterns of uh, subaltern studies, lit studies and literature on behalf of Faculty of Arts and uh, Director of Academic, we are welcoming you, sir. Alaga in Ati Karakramanki, Manago, Vishavi Dela Vice Chancellor, Professor K. Sita Ramaravaru, President Ga Angi Karinchanku, Adavidanga, Karakram Nirvahanlo, Manto Padga, Professor Ganta Chakrapani Garu, Director Academic, and Dean Arts Professor Shakila Kanangaru, Head of the Department Madhuri Garu, and Teaching and Non Teaching Faculty, other Directors Dean Sandar Kimarakusar Swatham Paltu. I request today's president of the function, Professor K. Sitara Maravaru. I request all the directors and today's chief guest kindly proceed for the lighting of the lamp. One So, 
Nice up. Jai Hind. 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 And also our and other faculty members Dr. Ramana, controller of examinations, who is representing the star here. And friends who have joined in the online, through online in this meeting, I once again extend a warm welcome on behalf of the university staff and on my personal behalf also. Professor Polukuluri Nagaru Varu Alagupa Saiti Veta Padma Sri Padivinanga Saiti Academy Award Pravadanjari Hindi Murti Devi Laureate Sahitya Academy Award and also Telugu Bharati Award. We can need to take Rupa Vishayam and take Kalaguppa Kunnita Maina Manasattam Kalaguppa Sahitya Urudayam Unna Kalaguppa Mahaniyudhyan and Bhavistavun. Varito Una Parcheum Talakala Ninchivaru Nagdelsu Nenakati no Zitlo Panjishna Purgudavaru Talakalo Talasar Lukati no Zitikir out of the Rindu Sir Dr. Biara Bethker Smarak Opanya Zabrani Kuda, who are with Chindra Kariki and a UGC coordinator on Dinaka. Saharo Arozul at Tonoda Pratchon. Adi Tara Santojin Salisavisho. Ade physic, ade 
హెల్త్ అదే నవ్వు అదే అప్రోచ్ అదే బిహేవియర్ దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ వారి రా ఆరోగ్యానికి రహస్యం అని అనుకుంటా రహస్యం వారి మానసిక సౌందర్యం అన్న అభిప్రాయం కాబట్టి వారు ఇప్పటికైనా ఎట్లా ఉన్నదంటే మనం నిజంగా అటువంటి వ్యక్తులు ఇప్పటికీ మన మధ్యలో ఉండి అంత మంచిగా ఉండి మనల్ని మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వగలిగే స్థితిలో ఉండడం అనేది మన అదృష్టంగా భావించాలి మనం బట్ దట్ ఈస్ ది రీజన్ ది గ్రేట్ పర్సన్ లైక్ శ్రీ ఇనాక్ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ వారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించడమే కాకుండా వారు మన విశ్వవిద్యాలయానికి రావడం అంతకుముందు ఒకసారి ఒక సాహిత్య సభలో కలిసినప్పుడు కూడా సార్ని కూడా రమ్మని చెప్పిన సార్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి రాండి ఏ సందర్భం వచ్చినా పర్వాలేదు ఒకసారి మా యూనివర్సిటీకి వచ్చిపోండి అంటే మీరు మనం అంత ఆది దృష్టిలో పెట్టుకోని కూడా వారు ఈ సమావేశానికి రావడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు వారు ఇవాళ ఇవాళ మాట్లాడే అంశం కూడా చాలా ప్రముఖమైన సాహిత్య సాహిత్యానికి సంబంధించిన అంశంగా మనం గుర్తించాలి అప్రోచెస్ టు సబల్ట్రన్ లిటరేచర్ ఇది వారు మాట్లాడబోయే చర్చించబోయే అంశం ఈ సబల్ట్రన్ హిస్టరీ అనేది ఒక సైద్ధాంతిక దృక్పథం మార్క్సిస్ట్ అప్రోచ్ లిబరల్ అప్రోచ్ గాంధీ అని అప్రోచ్ నేషనలిస్ట్ అప్రోచ్ చెప్తున్నాం అట్లే ఈ సబల్ట్రన్ అప్రోచ్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది హిస్టరీ సొసైటీ అండ్ లిటరేచర్ వట్ నాట్ అదర్ ఏరియాస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ అది నాకున్న క్లుప్తమైన అవగాహన కాబట్టి ఈ సబల్ట్రన్ స్టడీస్కు సబల్ట్రన్ అప్రోచెస్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యంగా లేట్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా దీనికి బహుళ ప్రాచుర్యాన్ని కల్పించడం జరిగింది ఊయిజ్ సబల్ట్రన్ అనే దానికి కూడా మనకు అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉండాలి నా ఉద్దేశంలో అయితే ఇప్పుడు మనకు అస్తిత్వవాద సాహిత్యం దళిత సాహిత్యం స్త్రీవాద సాహిత్యం మైనారిటీ సామాజిక వర్గాల సాహిత్యం ఇతర రకరకాల సాహిత్య ధోరణులు ప్రబలంగా ఈరోజు మన ముందరికి వచ్చినాయి అవి నిలదొక్కున్నాయి వాటి నిలదొక్కడమే కాకుండా వాటి ప్రభావాన్ని వ్యక్తులతో పాటు సామాజిక చైతన్యం మీద కూడా వాటి ప్రభావాన్ని విపరీతంగా చూపెడుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం దాంట్లో అట్లా వచ్చిన రచయిత చాలా మంది ఉన్నాయి ఆర్ సో మెనీ రైటర్స్ ఆర్ దేర్ కాబట్టి ఈ స్త్రీవాద సాహిత్యం స్త్రీవాద సాహిత్యం దళిత సాహిత్యం ఇవన్నీ కూడా ఏ కమాండర్ దట్ అయితే నేను ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఒక చిన్న వ్యాసం జరిగింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలజీ హీ మేడ్ సార్ అంటే ఒక దృక్పథాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టారు అప్రోచ్ అప్రోచ్ అంటే స్మాల్గా అంటే అనాలజీ అనాలిటికల్గా అనాలజీ అనాలజీ అంటే ఒక తార్కిక పరమైన ఒక ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్లా అంటే బయలాజికల్ సైన్సెస్లో జెనెటిక్స్లో ద స్టెమ్ సెల్ అని ఉంటుంది మూల కణం అంటాం మనం ఈ మూల కణమే విస్తరించి మనకు అది వృక్షంలో కావచ్చు జంతువుల్లో కావచ్చు మానవ శరీరంలో కావచ్చు మిగతా సెల్స్ గ్రో అయితే అండ్ డాటర్ సెల్స్ అంటారు వాటి ఈ మూల కణం ఒక పాత్రను చిత్రీకరించాలంటే ఆ పాత్రకు సంబంధించిన స్వభావానికి సంబంధించిన మూల కణం ఏమిటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మూల కణం దొరికిందంటే మిగతాది చాలా ఈజీ అవుతుందని ఆయన ప్రతిపాదన హైపోథసిస్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ కరెక్ట్ అంటే దాన్ని మహాభారతంలో ద్రౌపది క్యారెక్టర్కి అప్లై చేసాడు చేసి అంటే ద్రౌపది కూడా ఆమెకు సంబంధించిన వ్యవహారం కూడా శ్రీవాద సాహిత్యం మీద వస్తుందన్న స్ట్రాంగ్ అభిప్రాయం బ్రాహ్మణ ఊర్లో అయ్యా వంటి వాళ్ళు కూడా 
మన భారతీయ సంస్కృతికి స్త్రీని ప్రతినిధిగా చూపెట్టాలంటే ఎవరు అనే ప్రశ్న వేస్తే ద్రౌపదా సీత అనే చర్చ విపరీతంగా జరిగింది సాహిత్యంలో రాజకీయాల్లో అట్లా జరిగితే లోహియా గారు ఈ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్గ్యూడ్ ఫర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద్రౌపది ద్రౌపది ఈజ్ ది రియల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కల్చర్ రిబెల్ క్యారెక్టర్ క్వశ్చనింగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరిని మీకు తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంత సాహితీవేత్తలు సాహిత్యం చదువుకున్న వాళ్ళు నాకు తక్కువ ప్రవేశం ఉన్న సాహిత్యం మీకు తక్కువ తెలియదు కాబట్టి మీరే చెప్పాలి కాబట్టి ఈ ద్రౌపది క్యారెక్టర్లో ఉన్న మూలం ఏమిటి మూల కణం ఏమిటి మూల అంశం ఏమిటి అనే దానికి ఆయన విశ్లేషిస్తూ సంస్కృత మహాభారతాన్ని ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని కంపేర్ చేస్తూ నన్నయ్య చెప్పిందే కరెక్టు అని ఆయన ఒక కంక్లూజన్కు రావడం జరిగింది సార్ ఎందుకు నన్నయ్య కరెక్టు అంటే సంస్కృత భారతంలో వ్యాసుడు ద్రౌపది యొక్క దుఃఖాన్ని వివరించుండు ఆ క్యారెక్టర్ను ఆ బేస్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసి కానీ నన్నయ్య దుఃఖపడుతూ కూర్చున్నది అయితే ద్రౌపది ఎట్లయితే ద్రౌపది కానే కాదు అడిగింది కదా సవాల ఏమడిగింది తానోడి నన్నోడేనా నన్నోడి తానోడేనా అని అడిగింది కాబట్టి అట్లా అటువంటి క్యారెక్టర్ తత్వం స్వభావం ఉన్న ఒక స్త్రీ దుఃఖిస్తూ కూర్చోదు కదా దానికి దానికి ఏదైనా ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ యాక్షన్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అని ఏమండి అంటే ఆమెకు ఆయన కొన్ని పద్యాలు దాంట్లో వచ్చి అరణ్య పర్వం చివరి భాగాల నుంచి ఆయన చెప్తూ ఏమన్నాడు అంటే ఆమె లోపల దుఃఖమే కాదు దుఃఖంతో పాటు ఒక అగ్ని శిఖ అగ్ని జ్వాల ప్రతీకార ప్రతీకార ఇచ్చ ఉన్నది అది సిస్టమ్ సెల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ మూల కణం అది కాబట్టే యుద్ధానికి బీజం అక్కడ పడ్డది అంటది ఇంతమంది ఉన్నారు నాకు భర్తలు ఉన్నారు బంధువులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు మరి ఎవరు అడగలే ఇంక్లూడింగ్ భీష్ముడు కూడా అడగలే సభల వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం ఈ వివస్త్రణ చేయడానికి ప్రయత్నం కంటే ముఖ్యం కూడా కర్ణుడు నవ్విన నవ్వు నాకు ఇప్పటికి ఇంకా చాలా నాకు జ్వరిస్తున్నది నా మనసులో బాధిస్తున్నది దుఃఖ దుఃఖమవుతున్నది అని దానికి ఆయన ఏదో కోర్ట్ చేసిన పద్యాలన్నీ కూడా చేసి చెప్పిండు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాను ఇంకా ఎక్కువ చెప్తే కష్టం కాబట్టి క్యారెక్టర్ ఒక సాహిత్యంలో ఒక పాత్రను చిత్రించేటప్పుడు దానికి ఒక ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయాలంటే ఆ పాత్రకున్న స్వభావం వెనుక ఉన్న ఆ మూల కణం ఏమిటి బేసిక్ ప్రాథమిక అంశం స్వాభావిక అంశం ఏమిటి అనే దాని మీద రచయిత కనుక చాలా ఎఫెక్టివ్ కనుక కాన్సన్ట్రేట్ తీసి ఫోకస్ చేస్తే కెన్ క్రియేట్ వండర్స్ సాహిత్యం అట్లనే ఇవాళ ఈ డబల్ టర్న్ అప్రోచ్తో వస్తున్న సాహిత్యం డబల్ టర్న్ సాహిత్యాంతిక దృక్పథంతో వస్తుంది సాహిత్యం దళిత సాహిత్యం కావచ్చు శ్రీవాద సాహిత్యం కావచ్చు అస్తిత్వవాద సాహిత్యం కావచ్చు ఇంకా మైనార్టీస్కి సంబంధించినవి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇటువంటి కవితలు నవలలు కథలు చాలా వస్తున్నాయి మనకు దాంట్లో మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటే బాగుంది కాబట్టి ఈ సబల్ట్రన్ అప్రోచ్లో ఉండే ప్రధానిక లక్షణం ఏంటంటే రచయితలు కూడా ఆ సబల్ట్రన్ అప్రోచ్ తోటి సైద్ధాంతికంగా వాళ్ళ సింపతి కాదు నాట్ సింపతి టువర్డ్ దట్ ప్రిపేర్ ఎంపతి అంటే దాంట్లో ఇమిడిపోయి దానిలోంచి చూడాలి అంటే ఎవరు చూడగలరు అంటే మళ్ళీ ఆ వర్గం సామాజిక వర్గం వచ్చిన వాళ్ళే ఎక్కువగా వాళ్ళు చూడగలరు ఎక్కువగా చెప్పగలరు అనేది ఒక దానికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ అట్లా మనకు ఆలోచిస్తే మరి ఈ నాన్ సబల్ట్రన్ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఎట్లా ఉంటారు సబల్ట్రన్ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చిన రకయితలు అయితే ఎట్లా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఇష్యూస్ టు బి అనలైజ్డ్ అండ్ అండర్స్టుడ్ అండ్ డెలివరేటెడ్ ఇన్ ది లిటరేచర్ కాబట్టి ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మనకు ఒక సరి అయిన అవగాహన కల్పించడానికి మన సార్ కంటే బెస్ట్ స్పీకర్ ఎవరు ఉండాలని నా ఉద్దేశం కాబట్టి సార్ ఇవాళ ఈ విషయాల మీద మనల్ని కొంత అవగాహన మన అవగాహనను పెంచి మనకు ఒక 
స్పష్టత ఒక మిగతా విషయాలు మనకు ఒక మార్గ నిర్దేశనం చేస్తారని భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఓపిక విన్నందుకు మీ అందరికీ ఒకసారి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేసేందుకు చూసుకుంటూ కొలుకులు నా గౌరవనీయులైన కొలుకులు నాకు గారికి కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా రిక్వెస్ట్ అవర్ పిల్లవా డైరెక్టర్ అకాడమిక్ ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ముఖ్యంగా పూజలు గౌరవనీయులు పద్మశ్రీ ప్రొఫెసర్ కొలకనేరి నాథ్ గారు ఇవాళ ఈ మన విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చినందుకు నేను వారికి అకాడమిక్ డైరెక్టర్గా సాధారంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను దాదాపు ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేయడమే కాకుండా తెలుగులో ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనాధారులు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్లో ప్రథముల్లో పలుకునూరి వినాక్ గారు ఒక మనం గుర్రం జాషువా గారి గురించి ఎట్లాగైతే చెప్పుకుంటాం ఖచ్చితంగా భావితరాలు పలుకునూరి వినాక్ గారిని కూడా అదే పద్ధతిలో అదే స్థాయి గుర్తిస్తారని ఎందుకంటే వారు గురువుగా భావించినటువంటి జాషువా గారు గర్వపడే రీతిలో లేకపోతే ఆయన మార్గాన్ని మరింత విశాలం చేసినటువంటి వ్యక్తి పలుకులో రీనాథ్ గారు ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక గెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ గెస్ట్ కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకోకూడదు అంటే అంటే ఆ నిర్వాహకులుగా మనం బాధ్యత కూడా కాబట్టి వారిని స్వాగతిస్తూ వారి వాళ్ళు చర్చించిపోయేటువంటి అంశం సబల్టర్ లిటరేచర్ అనేటువంటి నిజానికి ఆయన ఒక గొప్ప సబల్టర్ రచయిత నా దృష్టి అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో ఆయన కాలం ఆయన కాలం అంటే ఆయన ఇప్పటికీ కూడా మన మనకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నప్పటికీ సాహిత్యంలో ఆయన కాలం అనేది మనం పుట్టక ముందు నుంచే మొదలైంది దాదాపు యాభై ఏళ్ళ నుంచే వారు రాస్తూ వస్తున్నారు పదిహేనవ సంవత్సరం పదిహేనవ వయసు ఏళ్ళ వయసులోనే అప్పటికే సాహిత్యం చదువుకొని అప్పటి నుంచే రచన వ్యాసంగా మొదలు పెట్టడమే కాకుండా ఒక మామూలు జీవితం నుంచి ఒక పద్మశ్రీ వరకు లేదా ఒక మూర్తిదేవి అవార్డు వరకు వెళ్ళినటువంటి గొప్ప సాహిత్యకారుడు ఆయన రచన వస్తువులన్నీ కూడా సబల్టర్లు అది శూర్పణక గురించి రాసిన లేకపోతే ఇందాక చెప్పిన ద్రౌపది గురించి అయినా లేకపోతే దళితుల గురించి అయినా లేకపోతే ఆ అణగారినటువంటి అనేక జాతుల వేదనని సాహిత్యంగా మలిచినటువంటి ట్రస్ట్ వారు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఆ తదుపరి కార్యక్రమం కొనసాగించవలసిందే నేను శాస్త్రి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చక్రపాణి వరి వర్ బ్రీఫ్ మెసేజ్ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఇన్ఛార్జ్ రిజిస్టార్ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ రాణి రజిత మాధురి హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ to make introduction of the chief guest and also speak briefly about the program good morning one and all on behalf of dr b r ambedkar open university department of english we welcome you all for the webinar esteemed vice chancellor of dr b r ambedkar university chief guest of today's program professor kolakluri nath sir director academic professor ganta chakrapani sir dean faculty of arts professor shakila khanam teams faculty directors students of offline and online learn scholars of this august gathering i deem it a privilege to introduce our eminent chief guest professor kolkuru inak sir professor kolkuru inak sir is padma shri awardee colonel honorary government of india vice chancellor of shri venkateshwara university tirupati principal shri krishnadeva university anantapur professor of telugu emeritus professor of ugc and writer in residence of sahitya academy award new delhi ugc selected his ura bavi as a modern classic he has been as a poet short story writer novelist dramatist and literary critic and researcher besides being a translator and biographer with 84 literary works to his credit we are honored to have you here sir 
His writings were awarded by Government of India, Telangana, Andhra Pradesh, and literary and cultural organizations at various levels. AP Sahiti Academy, short story, he has got award in 1987 and for the play in 1989 and for literary criticism in 1998 and translated into English, different languages other than Indian, English, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam, besides German and French. Scholars have worked on his writings for doctoral and postdoctoral research, including major research projects of University Grants Commission. His works are prescribed for study at university level, graduate and postgraduate level in Indian and foreign universities. A prolific writer, eminent personality, Professor Ina, has been championing the cause of the poor, the neglected, the Dalit, the women, the backward classes, the tribes, the religious minorities in his literary pursuit are relentlessly from six decades. A renowned writer, he has been active to advocate the need to humanize, the dehumanize, to achieve integration of Indian society through his literature, life, and mission. He gave a voice to the voiceless in different platforms. With a wide range of social themes, variety of literary forms, his works attained a unique voice, unparalleled position in modern Telugu literature and subaltern studies. This restless writer, I'm using this word cautiously, and a restless writer, an unrelenting literary genius is still at work, is still at work to contribute his vision of society through his artistic endeavors. We are honored to have you here, sir, in the Department of English. And I conclude, because of the time constraint, I was unable to give the full details because Professor Inak sir is a walking, talking library. Thank you so much for having me. Thank you very much. Thank you. Sir, now I request our honorable chief guest, Sir. Changes. Changes. Yes, yes, yes. Uh, the the uh, now I request our honorable dean, faculty of arts, Madam Professor Shakila Kanam, to briefly explain about the program. Good morning, everyone, respected honorable vice chancellor, Professor Sita Ramarogari, uh, below director academic, Professor Chakrapani. Today's chief guest, Padma Shri Inakdaru, and uh, my dear colleagues and friends and research scholars, and uh, online uh, listeners and my dear friends. Uh, uh, I want to uh, do some introduction about the Language and Literary Forum. Um, uh, Language and Literary Forum, uh, sir, Professor uh, Sita Ramarawar, second term of Chintarvata, we have a faculty forum. Anit Kante first faculty of social sciences, Professor Chakrapanigar Dinga. Uh, he has started the uh, Samajika uh, Vedika. Any first time I started in the Sala lectures. I think Alage Vanicha Vedika, any faculty of arts to start Chesaru, sciences law, science forum start Chesaru, education law, uh, Diksha Vedika, any start Chesaru, Vidya Vignana Vedika, Sarvata arts law, language and literary forum. We put him in Chala cities conduct Chesam Sarinko, Telugu department, Urdu department, Hindi department have already conducted this. And um, uh, in spite of this, webinars could have been conducted Chesam. Are the only online pattern? Is them online enough? Urdu no Urdu department, Kaipi Azmi Mida Chalamanji pattern, sir, because of our beloved Vice Chancellor Chala of inspiration, it should be very vigilant. And the doctor is one of the people Alage, Mani, Telugu department, Kuda, Wakapadma Shri, Sai Takadmi, awarded Chinoman student, Tangi Picham, Portla Sunaka. Alaga, Tagurami, 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 
the fourth one is going there. Thank you very much. Sir, it's an introduction to Chala on the Richard Kabati and in Hatch Airs in the middle. It's the thing is going on. Thank you so much. Now I request our control of examination. President Mr. will give his brief message. Good afternoon, everyone. Uh, respected uh, Professor K. Sitara Ragaru, our Vice Chancellor, and today's President, and our today's our Chief Guest, Professor Kalukaduri Inagaru, Padmasri Awadi, Saitya Academy Awadi, Vishwavyaptanga Gutti Pupodina 20 Vekti Inagaru, Alage Guest of Honor, our respected Director Academic, Professor Gatta Chakrapanyaru. Professor Shekila Garu, Dean of Arts, and Dr. Madhuri, Head Department of English, and other, my dear colleagues and student friends, and online level at Nandar Mitrila Buddha, Namaskar. Okay, Vishwavyaptanga Gutti Bhujanat when Vekti Irod Ma Vishwavyaptanga Radam Makoka Shubha Parananga Chepkam Sir. Ma Inu Chitla Iroka Gutti Bhujanat when Dr. Rodhga Jepkutra. Miku it is Saita Paranga, Vidya Paranga, Administration Paranga, and Nirakalga Miru Gutti Pupon at twenty, Sesh to Luguda. Eros Mirichat twenty lecture at Tendo Adi Nati Yuva Sahiti Vetalaku Toko Prosa Karanga under at Aukashan. Enka Erosu. Dira Dira Urujarutundi, a subaltern studies Gani, subaltern Sahitangani, Sahiti Vetalgani, and you got either Putia Gura Manam, Oka Nimna Sage Vargala, Dushta, Saitavan at Potuna. So Atlantic Tarnal Law, me Richard with the Bashle speeches, you know, your Saiti Vetalaku, Prosa Karangundi, even literary students Guda, Nail Zarutuna and Korkutu. Mirma, Vishayda and Girard and Ochiranku, Danyavadas. Thank you. Thank you, Ramana. Chala Sepati Jimano is a two hundred twenty. Samayam. Now I request your honorable chief guest, Professor Kulukuri Rinak, to give his lecture. ये कार्यक्रमाने की अध्यक्षता वही सुना आचार्य प्रोफेसर सीता रामरावगरु वही चांसलर B. R. Ambedkar Open University, Sala Vistrutavain at twenty Parisha in Chesaro, Nano Danyuni. E. Karikramunlo Paul Guntuna, Academic Director, Professor Ganta Chakrapanigaru, Na Sai Chin Tilsina, Tommy Sampanlu, Visayshawain at twenty Nakushi. Napa Jani Baga Chiparo, very good than Yavadalo Nagurinchi, Nasai Chingurinchi, Takuni Samacharon, Oka Padella Kindadi, me the Gurundi. I put a note on Alupuskala Yanavian Algurinchi. Miku than Yavadalo. ఈ కార్యక్రమంలో బాగా నన్ను ప్రోత్సహించి కోఆర్డినేట్ చేసిన ప్రొఫెసర్ షకీల కానం గారు ఈ కార్యక్రమం వివరాలు తెలియజేసి నాకు కొంత వివేకోదయం కలిగించారు కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ రిజిస్టార్ గారు లేని కారణంగా మీరు Restar Badi Vajatul Nero Hisu Nagurinchi 
చెప్పినటువంటి సమాచారం ఒక సర్వ సమగ్రమైనటువంటి నేపథ్యాన్ని సృష్టిస్తుంది నేను రచయితనే కాదు వ్యవసరనే కాదు పరిపాలనలో ఉన్నవాడినే కాదు సామాజికంగా అణగారిన వర్గాలకు సంబంధించిన ఆత్మీయత ఉన్నవాడిని అనే ఈ నాలుగైదు పార్శ్వాలని చెప్పడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రజనీ గారు మేరీ గారు వరజ్ గారు నాకు బాగా ఇష్టమైన డాక్టర్ కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయన గురించి నేను చాలా మంచి మాటలు చాలా మంది చెప్తే విన్నాను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఈ సబాల్ ట్రంక్ లిటరేచర్ మీదే మాట్లాడాలి అని అది వీలైనంత వరకు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడండి అని ఈ రాణి రజిత మాధురి గారు బాగా ఒత్తిడి చేయడం నేను తెలుగులో మాట్లాడతానని వీసీ గారితో చెప్పిన ఇంగ్లీష్లోకి కొంత తెలుగులో కొంతగా మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అని అనుకుంటున్నాను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ అనేది ఒక లిటరేచర్ వరల్డ్లో ఉంది అని ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా వస్తున్నటువంటి సాహిత్య ప్రధాన సాహిత్య ప్రవాహం ఒకటి వేరుగా ఉంది అని అందరూ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లిటరేచర్ ఒకటి ఉంది సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ ఒకటి ఉంది అని మనం చాలా స్పష్టంగా అనుకుంటున్నాం ఆ దృష్టితో ఈ సబాల్ట్రన్ లిటరేచరు సబాల్ట్రన్ స్టడీసు సబాల్ట్రన్ స్టడీస్లో సోషల్ లైఫ్ కూడా వస్తుంది ఇది సాహిత్యం వరకే నేను పరిమితం చేసుకున్నాను సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ వరకే నా ప్రయత్నం జీవన చదువుదామనే ప్రయత్నం ఈ సబాల్ట్రన్ అనే మాట ఒకటి కాదు రెండు పదాల కలయిక అది సబ్ అనేది మీకు తెలుసు సంథింగ్ స్మాలర్ అనో సంథింగ్ లెస్సర్ అనో ఏదో అట్లాంటిది అనుకునేది ఏ స్మాలర్ పార్ట్ ఈయన బిగ్గర్ యూనిట్ గా మనం సబ్ అనుకుంటాం ఆల్టర్ అనే పదం ప్రత్యేకంగా మనకి ఇంగ్లీష్లో కష్టపడి విరిగితే ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందేమో కానీ దాని రూపాంతరం ఆల్టర్నేట్కి కండిషన్డు సంక్షిప్తం చేసినటువంటి పదం సబాల్టర్న్ అన్నది ఒకటి సంథింగ్ లెసర్ సంథింగ్ రిడ్యూస్డ్ సంథింగ్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్ అనే దృష్టితో వాడే పదం దీని డిక్షనరీ మీనింగ్ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తే సబాల్టన్ ఆఫీసర్ మాత్రమే వాళ్ళకు వాడేవారి పదాన్ని ఎనీ ఆఫీసర్ ఇన్ ది బ్రిటిష్ ఆర్మీ హూ ఈజ్ లోవర్ ఇన్ ర్యాంక్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎ క్యాప్టన్ క్యాప్టెన్ అనేవాడి కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగిని ఉద్యోగిని సబాల్టన్ ఆఫీసర్ అనేవాడు ఇండియన్ ఆర్మీలో కూడా కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ నాన్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ అని ఉంటారు కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ మేజర్ జనరల్ దాకా బ్రిగేడియర్ దాకా ఫీల్డ్ మార్షల్ దాకా పోవచ్చు కానీ ఎన్సిఓస్ సిపాయిలుగా నాయక్ ల్యాన్స్ నాయక్గా చేరిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తానో సుబిదర్ మేజర్ పదవి దాకే పోగలరు ఎంత సమర్థులైనా దెర్ ఇస్ ఎ బ్రాడ్ డివిజన్ బిట్వీన్ ది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ ఒకరు only fighters they are subordinate 
మిగతా వాళ్ళు కమాండర్స్ ఈ దృష్టితో ఉంటుంది ఈ రెండు ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ సిస్టంలో ఏర్పడినటువంటి నామన్ క్లేచర్ కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ వల్ల వచ్చిందే ఈ సబాల్టన్ అనే పదం తృణీకరింపబడ్డ వాళ్ళు దూరం చేయబడ్డ వాళ్ళు వేరుగా ఉన్నవాళ్ళు తరాయీకరణమైన వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పదంగా వాళ్ళు వాడుతున్నారు ఈ పదం ఇప్పుడు వాడుతున్నాం ఈ పదం స్థిరమైంది కానీ దీని పద్ధతి ఏమిటంటే రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు రాలేరు రాకూడదు రారు ఇప్పుడు కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గరికి నాన్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ పోవడానికి ఎట్లా వీలు లేదో అట్లాగే సోషల్గా ఎలైట్గా పిలువబడే వాళ్ళ దగ్గరికి సోషల్లీ డిగ్రేడెడ్ రిజెక్టెడ్ మార్జినలైజ్ డిబార్డ్ వీళ్ళని రావడానికి వీలు లేదు అనే పదం సవాల్టర్ అంత కండిషన్ చేస్తుందంటే పదం వీళ్ళు ఇక్కడికి రాకూడదు అని ఒక హద్దు నియమించడం సవాల్టర్ మనం దాన్ని ఈ దిగువ తరగతిలో ఉన్నటువంటి జనాన్ని గురించి చెప్పడానికి మంచి పదంగా తీసుకుంటున్నాం ఇంకా ఒక రకంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కల్చరల్ ఇన్వేషన్ ఈ పదం ప్రపంచం అంతా కూడాను ఈ పదాన్ని మాకు సంబంధించిన పదం అని వాడతాం మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ అను పీడింపబడ్డ వాళ్ళను దుఃఖితులను వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పదం అని చెప్తా వీళ్ళు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ప్రజల్లో డివిజన్ చెప్పడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డప్పుడు స్లేవ్స్ ని షర్ఫ్డమ్ అని చెప్పారు స్లేవ్స్ ఎప్పటికీ కూడా యజమానులు కాలేరు కాకూడదు సర్ఫ్డమ్ ఎప్పుడు కూడాను స్లేవ్ కాడు ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని చదివే దృక్పథానికి మనం సబాల్టర్ అని అంటున్నాం స్లేవ్కి వాడిని ఓన్లు చేసుకున్న వాడికి వాడి చేత పని చేయించేవాడికి ఉన్న తేడా స్లేవ్ని తీసుకొచ్చి అమ్మేవాడికి కొనేవాడికి మధ్య ఉన్న తేడా లేబర్ కోసమే పుట్టాడు స్లేవ్ అని అజమాయిషీకే పుట్టాడు సెర్ఫ్ అని యజమాని అని అనుకునే డివిజన్ని డిమార్కేషన్ని చాలా క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాడుతూ వచ్చిన పదం సవాల్టర్ మనం ఇప్పుడు సవాల్టర్ అన్నది ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుకుంటున్నాం భిన్నమైనటువంటి పేరులతో సాహిత్యం ఉన్నప్పటికీ ఇది ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుతూ ఉన్నాం జార్జ్ వాషింగ్టన్ లేకపోతే ఈ స్లేవరీ స్లేవ్ సేల్ అండ్ పర్చేజ్ అండ్ సోల్డ్ సెల్లింగ్ ఇది ఉండేది కాదు అని మనం చరిత్రలో చదువుకుంటాం ఈ సెర్ఫ్డమ్ని స్లేవ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వాషింగ్టన్కి జార్జ్ వాషింగ్టన్కి సెర్ఫ్డమ్ మీద కాన్సన్ట్రేషను రష్యాకి సెర్ఫ్డమ్ని రష్యాలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో బ్యాన్ చేశారు యజమానులు అనేవాళ్ళు ఎవడో లేరు అన్నారు యజమానులు అనేవాళ్ళు లేకపోతే ఎవరుంటారు అంతా కావాల్సిన పనులు చేసుకునేవాళ్ళు అని ఈ రెండు చోట్ల వచ్చిన సామాజికమైనటువంటి మార్పు సాహిత్యంలో రావాల్సిన అవసరం ఇంకా ఉంది యజమానికి సేవకుడికి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధాన్నే మనం సవాల్టన్ స్టడీస్ అనో సవాల్టన్ లిటరేచర్ అనో అనుకునే పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం
ఈ బాధిస అనేవాడికి ఈ పీడితుడు అనేవాడికి ఉన్నటువంటి పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే వాడికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ అథారిటీ మీద వాడికి కంట్రోల్ ఉండదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వీడికి ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఉండదు ఈ రెండు క వీడు కాని ఈమె కాని ఈ రెండు లేకపోవడం ప్రధానమైనటువంటి ప్రమాదాలు అన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే రెండు భాగాలు చేసుకుంటారు ఒకటి యజమాని ఉండేది ఒకటి సేవకుడు ఉండేదిగా చేస్తారు సపరేషన్ అనేటటువంటిది కేటగారికల్ గా క్రియేట్ చేసి పెట్టుంచుతారు సపరేషన్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఈ సపరేషన్ కాలనీస్ గా కూడా ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు తెల్లవాళ్ళు ఉన్న ప్రాంతానికి ఆఫ్రికా పీపుల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నివసించినటువంటి ప్రాంతాలకి తేడా ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళే చర్చి వీళ్ళు వెళ్ళే చర్చి వేరుగా ఉంటాయి వాళ్ళు వెళ్ళే స్కూలు వీళ్ళు వెళ్ళే స్కూలు వేరుగా ఉంటాయి ఈ పీడితుల స్కూలు ఒక స్థాయి తర్వాత ఉండదు ఎడ్యుకేషను యజమానుల స్థాయిలో ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా వ్యవహారాలకు అవకాశం ఉంటుంది పొలిటికల్ సిస్టమ్ మొత్తం సపరేట్ చేసి వేడి ఉంటుంది అన్ని హక్కులు తెల్లవాళ్ళకు ఉన్నట్టుగా నల్లవాళ్ళకు ఉండవు పీడితులకు ఉండవు పీడకులకు ఉన్నంత హక్కులు లేకుండా పోతాయి నల్లవాళ్ళని పని చేయడానికి ఫోర్స్ చేయడం అన్నటువంటిది ఇన్విటబుల్ వెపన్ గా వాళ్ళు భావిస్తారు వాళ్ళని ఫోర్స్ చేస్తే లేకపోతే వాళ్ళంతా చేయరని బేసిక్ గా రెండు కాలనీసు ఏర్పడ్డాయి ఒకటి లేబర్ కాలనీ ఇంకొకటి యజమాని కాలనీ వర్కర్ కి వర్క్ చేయించేవాడికి పీడకుడికి పీడితుడికి దూరం ఉంది అని చెప్పేటటువంటి పద్ధతి కాలనైజేషన్ మన కలోనియల్ రూల్ అంటుంటాం ఇండియాని కలోనియల్ రూల్ అంటే పది మంది ఆంగ్లేయులు వచ్చి ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల్ని వాళ్ళు ఒక చిన్న కాలనీలో ఉండి దేశాన్ని మొత్తం పరిపాలించడం కలోనియల్ రూల్ అంటే మనం అది ఏదో పెద్ద వ్యవహారంగా అనుకుంటాం వాళ్ళు సపరేట్ కాలనీలో ఉండేవాళ్ళు దేశాన్ని పాలించేవాళ్ళు ఈ కాలనైజేషన్ అన్నది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అస్తమించ రవి అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంటుంటారు అన్ని దేశాల్లో ఈ కాలనైజేషన్ ఉంది వాళ్ళు పది మంది వస్తారు కోట్ల మందిని శాసిస్తారు ఈ శాసనం మధ్య ఉన్న సబాల్టర్ లిటరేచర్లో స్పెసిఫిక్ గా ఉండవలసినటువంటి అంశం కాలనైజేషన్ మనకి మాదిగపల్లి మాలపల్లి పక్కన ఉంటాయి సజాతీయులు విజయతీయులు అనేది ఏదో ఉండి ఊరు వేరు పల్లె వేరు అవుతాయి కాలనైజేషన్ చాలా పరిమితమైనటువంటి పరిధిలో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి రావడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడు రావచ్చు పని చేయడానికి పిలిచినప్పుడు లేకపోతే ఏ రకమైన ఇంటరాక్షన్ ఉండదు కమ్యూనికేషన్ ఉండదు కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఉండదు కమ్యూనియన్ ఉండదు కలిసి ఉండడం అన్నటువంటిది ఏ షేరింగ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ షేరింగ్ ది వ్యూస్ ఏవి ఉండవాళ్ళకి వీళ్ళు వీళ్ళే ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళే ఉంటారు ఈ కాలనైజేషన్ అన్నటువంటిది ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 వైటల్ వెపన్ ఇన్ ది స్టడీస్ ఆఫ్ సవాల్ట్రన్ లిటరేచర్ ఆర్ సవాల్ట్రన్ స్టడీస్ ఈ కాలనైజ్డ్ పీపుల్ డిస్క్రిమినేట్ అవుతారు ఫెసిలిటీ ఏవి ఉండవు వాళ్ళనే దూరంగానే ఉంచుతారు 
ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭವೈಂದೇನಿ ಅಪ್ಪುಡು ಆರ್ಯನ್ಸ್ ರಾವಡಂ ವಲ್ಲ ವೀಳಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಚ್ಚಿಂದೇನಿ ಚೆಪ್ಪೇಟ್ವೆಂಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವಿತಲೋ ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಪದಿಹೇನು ವಂದಲ ಬಿಸಿಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತೇ ಮನ ಮೊನ್ನಡ್ ಅನುಕುನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾಲನೈಜೇಷನ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಸಿಲೋನೇ ವಚ್ಚಿಂದ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿ ಡಿವೈಡ್ ಚೇಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯಲು ವೈಶ್ಯಲು ಶೂದ್ರಲು ಇಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಚೆಪ್ಪೇನು ಅನ್ನಾಡು ಕೃಷ್ಣುಡು ಇಂಕೊಕ ಮಿಸ್ಲೀನಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟು ಏರ್ಪಡಿಂದಿ ವಾಳು ಪಂಚಮಲು ಈ ಐದು ಗ್ರೂಪ್ಲು ಉನ್ನಾಯ ಈ ಐದು ಗ್ರೂಪ್ಲು ಮೊದಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ಲು ಉನ್ನು ಟಚಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳನೆ ಟಚ್ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಗೆ ವೀಳ್ ಲೇದು ಅಂಟೇ ವೀಳ್ಳು ಈ ನಾಲ್ಗು ವರ್ನಾಲ್ಲೋ ನಿಂಚಿ ಬಿಲಿವೇಯ ಬಡ್ಡವಾಳ್ಳೋ ದೋರಂಜೆಯ ಬಡ್ಡವಾಳ್ಳೋ ವೇರ್ಜೆಯ ಬಡ್ಡವಾಳ್ಳೋ ಅಕ್ಕಡ ಪರಿಕರಾನಿ ವಾಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟಫ್ ವೀಳ್ಳು ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಡಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರು ವೀಳ್ಳು ಈ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಡಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೆ ವೀಳ್ಳನ ಊರಿಕೆ ಉಂಚಿತೆ ಎಟ್ಲ ವಾಳ್ಳನಿ ಬೀಳನಂತ ಎಕ್ಕು ಸಮಯ ಪಂಜೆ ಇಸ್ತಾ ಉಂಡಾಲಿ ಲೇಪತೆ ಪೊಗರ ಎಕ್ಕೆ ಕೊತ್ಕೊಂಟಾರು ಒಳಗೆ ಪೊಗರ ರಾಕೊಡದು ಆಸ್ತಲು ಉಂಡಗೋಡದು ಸಂಪತ್ ಉಂಡಗೋಡದು ಸಕ್ರಮೈನಟ್ವಂಡಿ ಜೀವಿತ ಉಂಡಗೋಡದು ಸರಿಯೇನು ಅನ್ನ ಉಂಡಗೋಡದು ಬಾವುಲು ಚೆರುವಲು ಉಂಡಗೋಡದು ಕುಂಟಲ್ಲೂ ನೀಳೆ ತಾಗಾಲಿ ಇಂಕೊಕ ಭಯಂಕರವೈನಟ್ವಂಟಿದ್ದು ಈ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟ ಪಂಚಮೂಟ ದಗ್ಗರ ಬಂಗಾರ ಉಂಡಗೋಡದು ಸರಿ ಈ ನಿಯಮ ಲೇವೋ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ವಂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮನಕ್ಕೆ ತಯಾರಯಿಂದಿ ಈ ಕಾರಣ ಮನ ಭಾರತ ದೇಶ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಗಾ ಉಂಡೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಗಾ ಉಂಡಕ ಪೋವಡಂ ವಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಕೋಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಗಾ ಲೇನಿ ಕಾರಣ ವಲ್ಲ ಇದಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವ ಪೇಡನಕು ಗುರೆವುತು ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ದೇಶಮೇ ಏಮ್ ಪೇಡನ ದೀನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಕೋಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಿ ಪರಿಪಾಲಿಂಚು ಕೋಲೇದು ಮೇರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನ್ ಪೋನಕ್ಕರಲೇದು ಇಂಡಿಯ ಅಂತಕ್ಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ಪರಿಪಾಲಿಂಚುಕೋಲೇದು ಎಕ್ಕಡನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟೇ ಉಂಟಾರು ವಾಳ್ ಮೂಡು ಒಂದಲ ಯಾವೇ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರೇನಿ ಎಕ್ಕಡೋ ಚೆಪ್ಪೆಕ್ಕುಂಟೇ ಬಿನ್ನೋ ಅಡವಲು ಕೊಂಡಲು ನದುಲು ವಿಭಜೇತ ವಿಭಜಿಂಪ ಬಡ್ಡ ವೀಳ್ಳು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಲೋನೇ ಮಹಾರಾಜುಲು ಇವಿ ಮಿಗತ ವಾಳು ಕೊಂತ ಕಾಲಂ ಎವರೋ ಎಪ್ಪುಡು ಕೋಡ ಇತರ ದೇಶಾಲ ನುಂಚು ಉಚ್ಚಿನ ವಾಳ್ಳೇ ಭಾರತ ದೇಶಾನಿ ಪರಿಪಾಲಿಂಚಾರು ಪಂದಮಿದು ಒಂದಲ ನಾಲ್ಪ ಯೋಡ ದಾಕ ಇಪ್ಪಟಿಕಿ ಕೋಡ ಭಾರತ ದೇಶಾನಿ ಪರಿಪಾಲಿಂಚೇದಿ ಇತರ ದೇಶಾಲ ನುಂಚು ಉಚ್ಚಿನ ವಾಳ್ಳ ಇಕ್ಕಡ ಪಾಲಕುಲ ಉತ್ತು ಉನ್ನಟ್ಟು ವಂಟಿ ಪರಿಸ್ತಿತ್ತು ತೂಸ್ತೆ India as a nation ಫೇಲ ಇಂದ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಅನ್ನದಿ ಬೈಂಕರವೈನಟ್ಟು ವಂಟಿ ವಾಸ್ತವಂಗ ಕನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಫೋರ್ಸು ಫಿಜಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸು ಪರಿಂಸ ದೆಗಿನಟ್ಟು ವಂಟಿ ದೆ ಮೆಂಟಲ ಫೋರ್ಸು ಡಿಹ್ಯೂಮನೈಸಿಂಗ್ ಇದು ಪೆದ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಉಂದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಐತೆ ಎಪ್ಪಡೋಕಪ್ಪಡೋ ಎಸರ್ಟ್ ಜೇಸ್ಕೋಗಲ್ರು ವೀಳ್ಳು ಡಿಹ್ಯೂಮನೈಸ್ ಆಗೋಡಂತೋ ನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂತೆ ನೇನಂತ ಕಂಟೆ ಏನು ಕಾನೂನು ಅನುಕೂಲ ಇಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಿತಿಕಿ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ 
ఆర్గనైజేషన్ తో ఆర్యులు ఇక్కడ స్థిరపడ్డారు ముస్లిం రూల్ తో మహమ్మదీలు ఇక్కడ స్థిరపడ్డారు యూరోపియన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో వచ్చారు ఆర్యుల కాలంలో సంస్కృతం వచ్చింది మహమ్మదీయుల కాలంలో ఉర్దూ వచ్చింది ఈ ఆంగ్లేయుల కాలంలో ఆంగ్లం వచ్చింది ఇవి ప్రధానమైన భాషలుగా ఉన్నాయి ఇండియాలో ఉండే ఏ భాష కూడా ప్రధానమైన భాష లేవు ఇది ఇరవై నాలుగు భాగాలుగా ఉంది ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఏర్పడి ఇరవై ఐదు ఎనిమిది అయ్యి ఇది భిన్న జాతుల భిన్న సంస్కృతుల భిన్న వారసత్వాల భిన్న ప్రజల భిన్న భాషల సమైక్య రూపంగానే ఉంది కానీ ఇది ఒక జాతి ఇది ఒక నేషన్ అని చెప్పే స్థాయికి భారతదేశం రావలసే ఉంది కానీ వచ్చి నిలబడిందని మనం చెప్పలేం ఈ స్థితిలో ఒకడిని ఒకడు ద్వేషించడమే కనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఒకడినొకడు చెప్పానే అన్నదమ్ములు అనుకునే భావన లేదు ఒకటికి ఏదన్నా కష్టం వస్తే రెండో వాడు వెంటనే వచ్చేదైతే సోదరత్వాన్ని చెబుతుంది ఎవడికైనా ఈ దేశంలో కష్టం వస్తే రెండో వాడు ఎవడు మాట్లాడడు ఎవడైనా ఈ దేశంలోకి ఇప్పుడు కూడా వస్తే ఈ దేశాన్ని జయించడం అంత తేలికైన పని ఏ దేశాన్ని జయించడం చేత కాదు ఎందుకు అంటే మనకేం పట్టిందని అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు నోరు మూసుకుని ఊరుకుంటారు ఢిల్లీని కొట్టాడా కొట్టనేలే మన దగ్గరికి రాలేదుగా మద్రాసును కొట్టాడా హైదరాబాద్కు రాలేదు కదా హైదరాబాద్ను కొట్టాడు కదా అనంతపురానికి రాలేదు కదా ఇట్లా దేనికి దానికి పట్టించుకోకుండా ఉండేటట్టు కాబట్టి కాబట్టి తనం ఒకటి పెద్ద ప్రమాదం అయినటువంటిది మన దేశానికి ఉంది ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి జీవనాన్ని చదవడానికి మనం సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ అంటున్నాం ఈ సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ అనే మాట సంపూర్ణంగా దీనికి వర్తించదే అని నా ప్రాణం గెలగెలా ఆడుతుంటుంది దీనికి ఏదైనా కొత్త ప్రాణం కావాలి ఇంత ప్రసిద్ధం అయ్యి ప్రపంచవ్యాప్తం అయ్యి ఇంగ్లీషు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అన్ని భాషల వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల వాళ్ళు సబాల్టన్ అనే పదం వాడుతూ ఉంటే ఇంతకంటే సమగ్రమైన పదం ఏముందని నేను చెప్పాలనుకున్న దానికి ఇదే సరిపోతుందేమో అనేది సర్దుబాటు చేసుకోవడానికే వస్తుంది కానీ ఆలోచించేటప్పుడు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఒకరు ఒక పని చెయ్యాలి అని భారతదేశం నిర్ణయించి వాళ్ళకి ఆ పనిలో ప్రావీణ్యం వచ్చేటట్టు చేయడానికి సంకల్పించిందని మనం అనుకుంటాం వేద రక్షణ వేదం చెప్పినటువంటి దేవుడి రక్షణ దేవుడు ఉన్నటువంటి గుడి రక్షణ ఒకరికి బాధ్యతగా అప్పజెప్పడం ఈ రక్షణలో ఏమన్నా చిక్కులు వస్తే నువ్వు వచ్చి కాపాడాలి అని ఒక రాజుకు చెప్పడం ఈ దేశానికి ఏదన్నా కావలసి వస్తే నువ్వు వచ్చి సహాయం చెయ్యి అని మనకు వైశ్యుడికి చెప్పడం వీళ్ళందరికీ భోజనానికి కావాల్సిన వసతి ఏర్పాట్లు చెయ్యమని శూద్రుడు చెప్పడం ఎవరన్నా ఏమన్నా పని చెప్తే చెయ్యి మీకు తప్పుడు నోరు మూసుకొని కూర్చో అని అనడం ఈ ఐదు వర్ణాలని చెప్పి వీళ్ళకి పనులు చెప్పి ఆ పనులతో వీళ్ళని పరిమితం చేసి వాళ్ళు ఎక్కడ మిగతా వాటిలో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీళ్ళు లేకుండా చేశారు ఈ డివిజన్ని మీ అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారంటే మీ అంబేద్కర్ గారు ఆయన ఎందుకు అంటున్నా చెప్పండి ఈ యూనివర్సిటీ అయింది కదా అంబేద్కర్ గారు ఎందుకు ఏమన్నారంటే ఇండియా డివైడెడ్ పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ లేబర్ ని డివైడ్ చేయడానికి పోయి లేబరర్స్ ని డివైడ్ చేశారు ఇక ఎవడో కూడాను ఈ లిమిట్ లోనే పడి ఉండాలి కాని పైకి పక్కకి తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు ఏ పరిస్థితుల్లోనే నేను శూద్రుడు అవుతానని ఇలా కంటానికి వీల్లేదు ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఒక నాయుడు నేను వైశ్యుని అవుతానంటానికి వీల్లేదు ఎవడో కూడా నేను బ్రాహ్మణుని అవుతానంటానికి వీల్లేదు కానీ ఒకప్పుడు అవకాశం ఉందని వీళ్ళే చెప్పారు క్షత్రియులు కొంతమంది బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందారు అని మనకి చెప్పి మనకి ఎంత ఆశ పెట్టారంటే నేను కూడా ఎప్పుడన్నా బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు హయెస్ట్ మంచి పెద్ద కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు కదా ఇదిగో వైస్ ఛాన్సలర్ గారు లాగా పేరు అట్లా అని అనుకుని మంచి కుర్చీలో నేను వచ్చే దశ ఉంటుంది అని అనుకునే అవకాశం ఒకటి కల్పించారు 
ఆర్గనైజేషన్ తో ఉన్న పెద్ద ప్రమాదం ఈ డివిజన్ ని క్రిస్టలైజ్ చేయడం వాటిని శాశ్వతం చేయడం ఈ లోపల సాన్స్క్రిటైజేషన్ ఒక పెద్ద వాతావరణం అప్పటి రివిజన్ ఉంది అని చెప్తుంది అది ఒక మనిషి గుణకర్మలను బట్టి జనాన్ని విభజించాను అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడని మనం నమ్మి నీ గుణం బాగాలేదు నీ కర్మ బాగాలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావని చెప్పి నీ గుణం బాగుంది నీ కర్మ బాగుంది అని అక్కడ వాడికి చెప్పి పని చేసేవాడు తిరగలిగి పని చేయని వాడు అడుక్కునే యామవారం వృత్తి పెట్టి ఈ చేసినటువంటి వ్యవ ప్రత వ్రతమంతా అప్వర్డ్ రివిజను డౌన్ వర్డ్ రివిజను ఉంటాయి అని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఈ సాన్స్క్రిటైజేషన్ లో ఈ రివిజన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి సోషల్ చేంజ్ కి సమాజం మారాలి అంటే అప్వర్డ్ రివిజన్ డౌన్ వర్డ్ రివిజన్ ఇండియాకి అవసరం అని యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి సిద్ధాంతవేత్తల అందరూ రివిజనిజమే రివిజన్ అవసరమే కానీ అవకాశం లేదు అంత క్రిస్టలైజ్ అయ్యిందంటే స్ట్రాటిఫై అయింది ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఎవరు ఇక్కడ విద్యార్థి కాకపోతే క్యాంపస్ లోకి రావడానికి ఎట్లా వీలు లేదో మీరు పిలవకపోతే నేనైనా రావడానికి ఎట్లా వీలు లేదో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ అర్హత ఏమైనా నిషిద్ధమైనటువంటి ప్రదేశంలోకి ప్రాంగణాల్లోకి పరిస్థితుల్లోకి ప్రభావాల్లోకి ప్రవృత్తుల్లోకి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అట్లా క్రిస్టలైజ్ అయిపోయినటువంటి సిస్టమ్ లో మనం జీవించుంటున్నాం ఇది ఎట్లన్నా ఆయనకు ఎవరైనా చేసుకోవడానికి వీలవుతుందే వీలు కావాలనే కోరిక అందరికీ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ కష్టపడేవాడు కోరుకుంటున్నాడు సుఖపడేవాడు తిరస్కరిస్తున్నాడు బాగా సుఖం ఉన్న వాడికి చాలా బాగానే ఉంటుంది అని అని అనుకుంటారు ఈ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ది లేబర్ డివైడెడ్ పీపుల్ అనే మాట మనం మనసులో పెట్టుకున్నప్పుడు అందరూ అన్ని పనులు చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన మీ గురువు గారు అంబేద్కర్ గారు పుణ్యం అంటూ ఏం చేశాడంటే అందరూ సమానమేను అని ఏ పనికైనా ఎవడైనా పనికి వస్తాడు అని అన్నాడు అందుకే దళితుడైన నన్ను వైస్ ఛాన్సలర్ కానిచ్చారు పొది తెలుగు ప్రచురణ కానిచ్చారు ఏదో సమాజంలో ఉండేటట్టుగా ఒప్పుకున్నారు బాగానే ఉంది సంతోషించే సమయం సందర్భమే ఎవడైనా ఏమైనా కావచ్చు అని నేను పూజారి పదవి నాకు మంత్రాలు వచ్చు నేను పూజారి పదవి చేస్తానంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారో నాకు సందేహమే ఇప్పుడు నేను నేను పూజారి పదవి చేస్తానంటే నన్ను ఎవరు ఒప్పుకోరు కానీ మీకు ఒక పదవి ఉంది కాంపిటీషన్ లేని పదవి కాంపిటీషన్ లేని పదవి ఏదో ఆలోచించండి రైటింగ్ ఎవరన్నా రాసుకోవచ్చు దానికి ఏమి నేను మీతో కాంపిటీషన్లో ఉండొచ్చు అది కాదు ఈ పని నేను చేస్తాను అని ఎవరు అనరు ఈ ఉద్యోగం నాలుగు వందల ఈ పాయకానాలు ఉంటే ఉద్యోగం అందరూ చేస్తామని ఎవరు అనరు అది రిజర్వేషన్లు లేవు దానికి ఎవరో కొద్దిమంది వీధులు ఊడ్చే పని మున్సిపల్ క్యావెంజర్స్ మున్సిపల్ స్వీపర్స్ ఇట్లాంటి పదవులు కొందరికే ఉంటాయి ఇప్పటికీ మనం ఈ అప్వర్డ్ రీజన్ డౌన్ వర్డ్ రీజన్ ఏవో ఉన్నాయని అనుకునే పరిస్థితుల్లో అది కంప్లీట్ కాలేదు అనడానికి ఎవరికి అక్కర్లేని పదాలు కొన్ని ఉన్నాయి అందరూ కోరుకునే పదాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందరూ కోరుకునే పదవి మినిస్టర్ బాబు దాన్ని కావడానికి ఏం చేయాలి అసలు సహజమైన పద్ధతి అయితే స్వేచ్ఛగా మీరు ఒప్పుకున్నటువంటి కారణాన నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అని ప్రజలు ఒప్పుకున్న కారణాన నేను మంత్రిని అయ్యానని ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఎమ్మెల్సీ అని ప్రజలు ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళని తన్నెచ్చి కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ తన్నడానికి వీలైతే డబ్బులు ఇచ్చి కూర్చోవచ్చు అమ్ముడు పోయే వాళ్ళు కొనుగోలు చేయబడేటటువంటి ఓట్లు ఉన్న కాలంలో ఇక్కడ మనం ఈ రివిజన్ గురించి చెప్పుకునేది దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి వల్ల ఇప్పటికీ కూడా మనం సిస్టమేటిక్గా ఉండేటటువంటి 
ఒకనొక పరిధిలోకి రావాలి అని అంటే కష్టంగానే ఉంది ఈ కష్టం నుంచి బయటపడడం ఎట్లాగు అనేది మీరు ఆలోచించాలి సవాల్ ట్రెన్ స్టడీస్ చేస్తున్నారమ్మా మీరు మీకు విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ఇటువంటి వాటి మీద మీకు చాలా ఇష్టాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తంలో ఒక సామాన్యమైనటువంటి సమస్య ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళు హింసించటం ప్రపంచం అంతా ఉంది ఇది ఒక భారతదేశానికి పరిమితం కాదు ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద చాలా దేశాల్లో నాకు అదృష్టం మీ అంబేద్కర్ గారి వల్ల మనకు ఓటు ఉంది అందరికీ ఓట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓటులు లేనటువంటి స్త్రీలు కూడా బా ప్రపంచంలో ఉన్నారు ఇట్లా పీడింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో స్త్రీకి కావలసినటువంటి హక్కులు ఏమిటి అన్న దాని మీద మీరు చాలా ఆలోచన చేస్తారు థ్యాంక్స్ అమ్మా అందరూ అనుకునేటట్టుగా లైంగికమైన దోపిడీ ఒకటి ఉంటుంది అని అది ఒప్పుకున్నాం ఆర్థికమైనటువంటి స్వావలంబనం లేకుండా పోతుంది అని అది ఒకటి ఒప్పుకున్నాం వాళ్ళు అందరితో సమానమేను అనే అవకాశాలు ఎవరు వీళ్ళు అనేది ఒప్పుకున్నాం మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి ఎప్పటికీ పని చేస్తే వాడు చేసేది ఒకే పని గడ్డి మట్ మట్టి మోస్తారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సమానమైన జీతం లేదు చాలా నేను వేదన పడేది మీరు కూడా ఆలోచించండి అమ్మా పురుషుడు కంటే వాళ్ళు పురుషుడు స్త్రీ వాళ్ళ నిర్మాణంలోనూ ఉద్దేశింపబడ్డ బాధ్యతల్లోనూ తేడాలు ఉన్నాయి అందరు పురుషుల్లాగా అందరు స్త్రీలు పనిచేయలేరు చేయ రాదు స్త్రీలకి ఉన్నటువంటి శరీర నిర్మాణం కానీ భగవంతుడు వాళ్ళకి విధించినటువంటి కష్టాల కారణంగా కానీ వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రమేయము ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉండాలి అన్నది స్త్రీలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయవలసిన పని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాకు జేన్ ఆస్టిన్లో తప్ప వర్జినియా ఉల్ఫ్లో కూడా కొంచెం కనిపిస్తుంది కానీ చాలా మంది విమెన్ రైటర్స్లో స్త్రీ భవిష్యత్ సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ఏర్పడ్డటువంటి ఒక ప్రాణి ఆమె బిడ్డని మోస్తున్నప్పుడు కానీ కన్నా తర్వాత కానీ పిల్లవాళ్ళకి ముసలి వాళ్ళకి అనారోగ్యంతో ఉండే వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా సంక్షేమ దేశంలో రాయితీలో అవకాశాలు ఉన్నట్టుగానే అన్ని ఉన్న స్త్రీకి కూడా మూడు నెలలు సెలవిస్తాను అంటారు విసి గారు వాళ్ళు పడినటువంటి కష్టం సంవత్సరం ఈ సంవత్సరన్నర కష్టాన్ని గుర్తించడం అన్నటువంటిది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది దీన్ని గురించి కొద్దిగా రైజ్ చేసింది వర్జిన్ ఎవరు వర్జిన్ ఎవరు చదవండి ఆమె ఇంగ్లీష్ చదివితే మీరు చాలా పరవశం అవుతారు ఎంత లిరికల్ బ్యూటీ ఉంటుందో చెప్పలేము నాకు బేకను వర్జీనియా ఉల్ఫు వాళ్ళిద్దరూ బాగా రా బేకన్లో ఇంగ్లీష్ ప్రోజు క్లినికల్ ప్రిసిషన్తో ఉంటుంది ఈమె ప్రోజు చాలా ప్రవహిస్తున్న నదిలాగా ఉంటుంది ఒర్జీనియా ఉల్ఫ్ చదవండి చాలా మంచి ప్రోజా అంది సరే ఒర్జీనియా ఉల్ఫ్ చాలా ఎర్లీ డేస్ లో ఫెమినిజం మీద ప్రపంచంలో ఆరాట పడ్డ స్త్రీల్లో కామె ఒకటి ఆమె చెప్పిన మాట ఏమిటంటే ఇద్దరిని సమానంగా చూస్తామన్నది ఒప్పుకున్నాను ప్రత్యేకంగా స్త్రీని చూడాలి అంటుంది ఇద్దరిని సమానంగా చూడాల్సిందే అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా స్త్రీని చూడాలి ఎందుకంటే మీ ప్రపంచం మీ భవిష్యత్తు మీ దేశం ముందు ముందు ఎట్లా ఉండాలో నిర్ణయించేటటువంటి దేవుడి ప్రతినిధి ఈమె దీన్ని చాలా దేశాలు 
ఇంకా ఒక మాట మీకు చెప్తాను నాకే కడుపు మండినటువంటి సందర్భం అంటే నిన్ను ఒరిజినల్ గుర్తుతో పోల్చుకున్నాను అనుకో కాదు బిడ్డ పుట్టగానే కొలకలు ఊరిగిన గారి కుమార్తె అది సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది హాస్పిటల్ భాగ్యరథి ఏం పాపం చేసింది భాగ్యరథి కుమార్తె ఎందుకు అనలేదు ఆశా జ్యోతిని అందరికీ నా పేరు పెట్టడం ఏమిటి ఆమె పేరు ఎందుకు ఉండదు ఆమె పేరు ఎందుకు ఉండదని నేను రెండు కథలు రాస్తే మన వాళ్ళు అందరికీ పొరవరావు కూడానమ్మా చాలా ఇష్టమైంది ఇప్పటికీ కూడా క్లెయిమ్ లేదు మన వాళ్ళు అడుగుతున్నదంతా మాకు లైంగిక దోపిడి ఉంది ఆర్థికంగా స్వాలంబనం లేదు మమ్మల్ని తక్కువ చూస్తున్నారు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడేది ఎక్కువ చేస్తున్నాం కానీ ప్రాథమికమైనటువంటి ప్రమాదాల్ని ప్రశ్నించే స్థితి ఆ ప్రాథమికమైనటువంటి సమస్యని ప్రశ్నించే శక్తి రావడం అన్నటువంటిది రచనలకు కానీ లేకపోతే ఆలోచనకు కానీ ఈవెన్ ఈవెన్ నవ్ అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ లో చిల్డ్రన్ కి ఇస్తే మదర్ పేరు ఉండదు ఓన్లీ ఫాదర్ పేరు ఉంటుంది వరల్డ్ అది ఒక్కటి ఇక్కడ ఉన్నదే కాదు మన పాస్పోర్ట్ లో ఇద్దరు మీకు ఇంకొక సంగతి చెప్తా ఇప్పుడు మనం పెళ్లి చిమ్మలకి వేసిన ఇద్దరు పేర్లు అది తర్వాత నేను ఈ కథలు రాసి ఒక బర్త్ సర్టిఫికెట్ రమణ కూతురు అనే రెండు కథలు రాసిన తర్వాత నేను చాలా గర్వపడేటటువంటి ఇరవై ఏళ్ళు దాటింది అది ఒక పదమూడేళ్ల కిందట మద్రాసు పరిపాలించిన సీఎం తల్లి పేరు కూడాను రికార్డ్ లో పెట్టాల్సిందే అంది పదేళ్ల కిందట చంద్రబాబు నాయుడు తల్లి పేరు ఉండాలి అని అన్నాడు బ్యాంకుల వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి పోతే మీ తల్లి ఇంటి పేరుతో రాయమన్నారు మా నాయన పేరు రాస్తే చాలదం కాదు మీ అమ్మ పేరు ఆమె ఇంటి పేరు ఈ ఇంటి పేరు కాకుండా ఇట్లా రికగ్నిషన్ రావడం అన్నటువంటిది కొంచెం నేను గర్వపడే ఓట్లో ఒకటి అండి అవకాశం వచ్చి నేను మీకు సరదా పడి మీతో చెప్తున్నా నేను చేసినందువల్ల ఈ మార్పు వచ్చిందనే మాట చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా లేను పూర్తి నేను చెప్పడానికి నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే మీకు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తా నా గురించి చెప్పిన అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంక్లూజివ్నెస్ ఇన్ లిటరేచర్ అని నా తీరి ఒకటి ఉందమ్మా అది ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం అనే దాంట్లో సాహిత్యంలోకి అందరూ కూడా పాత్ర కావాలి అందరు కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలి అందరూ ఇందులోకి రావాలి ఎవరో నిషిద్ధం కాదు మీకు వీళ్ళ గురించి రాయి వీళ్ళ గురించి రాయి వీళ్ళ గురించి రాయి వీళ్ళ గురించి రాయొద్దు అనేటటువంటి నిషేధాలు ఉన్నాయి మనకి అవి కాకుండా అందరినీ రాయడం అనేది తీసుకుని ఇప్పుడు స్త్రీలు పురుషులనే కాకుండా మీరు థర్డ్ జెండర్ అంటారో ఇంకేమంటారో వాళ్ళని కూడా పెట్టుకొని అంతేకాదు పిచ్చగాడిని పిచ్చివాడిని ఎక్కడో ఉన్నవాడిని ఎవరికి కాబట్టిన వాడిని వాళ్ళని కూడాను సాహిత్యంలోకి భాగంగా చెయ్యాలనే చెబుతూ లిటరేచర్ లో ఇంక్లూజివ్నెస్ గురించి నేను చెప్పినటువంటి మాట విన్న తర్వాత ఇది థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంకా ఎక్కువ కాలం సెవెంటీ ఫోర్ లో ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం రాసి లిటరేచర్ లో ఇంక్లూజివ్నెస్ గురించి చెప్పా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అంది యూజీసీ అమ్మ అమ్మ వినడు రా ఇంక్లూజింగ్ బడ్జెట్ అంది గవర్నమెంట్ ఇంక్లూజివ్ పాలిటిక్స్ అంది గవర్నమెంట్ ఇంక్లూజివ్ అనేటటువంటి మాటని బాగా ఇప్పుడు వాడుతున్నారు మీ బోట కూడా అయితే సరే ఈ ఇంక్లూజివ్ అనే మాటని నేను వాడిన తర్వాతే చాలా దేశం వాడింది అనే నాకు పూర్తి నమ్మకం అంతకు ముందు వాళ్ళు ఎవరు వాడలేదు నా నుంచి యూజీసీకి యూజీసీకి నేను నా రిపోర్ట్ లో ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుతో నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఇచ్చాను వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సంతోషమే సెక్రటరీ సెక్రటరీ దాన్ని ఎందుకు చూస్తారు వాళ్ళు చూసింటే ఇదే కారణం అయితే నేను అదృష్టవంతుండే వాళ్ళు ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అని పెట్టి ఇంక్లూజివ్ బడ్జెట్ వచ్చి ఇంక్లూజివ్ పాలిటిక్స్ అయ్యి 
ఇప్పుడు అందరినీ కూడాను రాజ్యాంగంలోకి ఇంక్లూడ్ చేస్తామని చెప్పే పరిస్థితులు వచ్చి కొంచెం మార్పు జరిగింది అనుకునేది నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ బర్త్ సర్టిఫికెట్ రమణా కూతురు లాగానే ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం కూడా నేను భవిష్యత్తుకి అవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు చేశానని చెప్పడం ఈ ఆలోచనల తర్వాత వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతున్నాయని సరే అది వద్దండి సైట్ రెక్ అయింది దాని పక్కనే పెడదాము ఈ ఒక్కటి సంఘానికి సాహిత్యానికి మధ్య ఉండవలసినటువంటి సంబంధాన్ని ఆలోచించడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసినటువంటి సందర్భం ఉంది ఆ ఆలోచన నేను అతి పీడింపబడినటువంటి వర్గం నుంచి వచ్చిన వాడిని కాబట్టి దళితుల్లో కూడా దళితులు ఉన్నారనే మాట ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా అట్లాంటి దళితుల్లో ఉన్న దళితులకు సంబంధించిన వాడిని నేను అందువల్ల ఈ పీడన యొక్క స్వరూపం ఎంత బాగా తెలుసో నాకు అంత బాగా లిటరేచర్లోకి రావాలని ఇష్టపడేటటువంటి విషయం ఉంది మొత్తం సబాటర్కి ఇతరులకి ఉన్నటువంటి సూక్ష్మంగా చూస్తే డ్యూ హ్యూమనైజ్ ఒకటి వాళ్ళు హ్యూమనైజ్ కాకుండా పోవడం అపర్ థైడ్ ఒకటి స్లావరీ ఒకటి డిస్క్రిమినేషన్ సెగ్రిగేషన్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ సబ్జుగేషన్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఇవి ఫేస్ చేసేవాళ్ళు సబాటన్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ ఏ రీల్ చేయరు దానికి పక్కన ఉంచండి వీటిని ఇంజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు పొడిచేవాళ్ళు హింసించేవాళ్ళు సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ని సానుకూలంగా చూడనటువంటి పెత్తందారి సంస్థలు యజమాని వర్గం సంపన్న వర్గం దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనిషిగా పుట్టిన వాడు అంబేడ్కర్ ఒక చోట అంటాడు అందుకు అంబేడ్కర్ దేవతాకి ఎందుకు గుర్తుకొస్తున్నాయి అంటే అంబేడ్కర్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి అంబేడ్కర్ ఒక చోట అంటాడు మనిషికి ఉన్నటువంటి సర్వశక్తులు సంపూర్ణంగా యూటిలైజ్ కావడానికి ఫ్లవరింగ్ లోకి రావడానికి ఏ చోటైనా కూడా అవకాశం లేకపోతే అది పెద్ద ప్రమాదం వస్తుంది అంటాడు మన దేశంలో సామాన్యులు సామాన్యులు కానీ పీడలు పీడించేవాళ్ళు పీడించేవాళ్ళు కానీ ఉంటూ ఉంటే కూడా ఇంకా రాలేదేమని నాకు దిగులు సిటడల్స్ పేలుతాయి అనే మాట అన్నాడు ఒక తోట అవి పేరటం లేదు పీడకులు పీడకులుగానే ఉంటున్నారు వేరు వేరు రూపాల్లో వేరు వేరు డ్రెస్సుల్లో పీడితులు పీడితులుగానే ఉంటున్నారు వేరు వేరు డ్రెస్సుల్లో నాకు మొన్న దేశం ఎంత మేలుబోయిన పరిస్థితి చేసింది అని ఒకటి అనుకున్నది చాలా పనులు చేస్తుంటారు చాలా పనుల్లో ఇవి బాగున్నాయని అనుకునే పనులు కొన్ని ఉంటాయి కానీ వాటి వెనక ఉన్నటువంటి దృక్కోణం తెలిస్తే ఇప్పటికీ పీడించేటటువంటి వర్ణ వ్యవస్థ దేశంలోనే ఉంది అని దిగులు పడతాం బాగుందని నేనే అనుకున్నాను నేను వేదన పడే మనిషిని ఇది బాగుందనే అనుకునేటటువంటిది కొద్దిగా లోతుగా ఆలోచిస్తే చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇది అనేటటువంటి దృష్టిని ఇప్పటికీ అటువంటి దృష్టి ఉంది అనేటటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది స్లావరీ నుంచి అమెరికన్ లిటరీ అమెరికన్ అంటే సో సివిలైజ్డ్ సో అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ లాంటివి చేసే అక్కడ ఉండేటటువంటి నీగ్రోల్ని నీగ్రోల్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు బ్లాక్ పీపుల్ అన్నా ఒప్పుకోరు ఆఫ్రో అమెరికన్స్కి వాళ్ళకి దాదాపు విముక్తి కలిగిందని అనిపించే మని చేశారు వాళ్ళకి విముక్తి వచ్చేసిందని అనిపించారు అనుకున్నాం ఇప్పుడు కానీ దే ఆర్ నాట్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్రోత్ అక్కడ జరిగేటటువంటి చాలా బ్యాంకర్ సేవాళ్ళు ఆఫర్ అమెరికన్స్ లేరు అంతా కూడా యూదులే బ్రిటిష్ వాళ్ళు యూదులు స్పెయిన్యార్డ్స్ జర్మన్స్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వీళ్ళే అమెరికా కానీ ఇది మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అమెరికా ఇది నాట్ ఒకటి కానీ అని అనుకోవడం లేదు అది వాళ్ళు అధికారాన్ని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఎక్కడైనా సరే అధికారి అధికారి తన చేతుల్లో ఉంచుకోవడానికి ఏదో రాయితీలు ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తాడు ఆ రాయితీలు లాంటివి చాలా 
క్రూరంగా హింసాత్మకంగా కనిపిస్తాయి మీకు ఇంకా ఒక మాట ఈ దేశంలో అందరూ బాగుపడడానికి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అని అంటాం బాగుపడాలనే అంబేద్కర్ గారు చాలా ఆరాటంతో చేశాడు అది ప్రతి చో మ్యాన్ పుట్టడం ఫ్రీగానే పుట్టాడు వాడు అన్ని చోట్ల సంఖ్యలతోనే ఉన్నాడు రూసో చెప్పిన మాటే కాదు అసలు సమాజం అంటే ఒక సత్యాన్ని ఒక మనిషి చెప్తాడు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే ఎవేకనింగ్ లేఖన స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ఫీజులు ఇంకా రీంబర్స్మెంట్ ఉంటుంది చదువుకోండి అంటే చదువుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతమైన అంబేద్కర్ లాగా అవుతున్నారా అంబేద్కర్ లాగా ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారే దళితులు వీళ్ళల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారే ఎవరు ఇంత పొలిటికల్ అవేకనింగ్ కానీ సోషల్ అవేకనింగ్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లీడర్షిప్ కానీ పెద్ద చదువులు కానీ ఇంత మేధావి ఒక దశలో ఆరుగురు ప్రపంచ మేధావుల్లో అంబేద్కర్ ఒకడు అనేవాళ్ళు అట్లా మేధావుల్లో ఒకడు అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు లేకుండా ఉన్నారు ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే కూడా ఇది మీకు ఇన్స్టిట్యూషనల్ కస్టడీ ఒకటి ఉంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ హెండ్రీస్ ఒకటి ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఫ్రీగానే ఉంటారు మీ నోరు మెదపడానికి వీళ్ళు ఉండదు కాలు కదపడానికి ఉండదు కదలడానికి ఉండదు ఎక్కడికక్కడ సీమితమై ఉండే పరిస్థితులు వస్తాయి స్త్రీలకి ఇప్పుడు ఈ సామాన్యమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి గొప్ప లిటరేచరు తెలుగులో స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటిది అమ్మ రజని నువ్వు చెప్పగలవు వందల పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ వందల పుస్తకాల్లో వీళ్ళందరూ రాసినటువంటి రచనల్లో ఏకాభిప్రాయం ఏ ఒక్క పుస్తకం మీద వీళ్ళెవరికీ ఉండడం లేదు ఏమిటి ప్రమాదం ఆమె వేదంతోనే రాసింది ఆ వేదన్నే చెబుతూ ఉంది ఆ వేదన నువ్వు అంగీకరించాలి కదా అంగీకరించకపోయినా ఆలోచించవచ్చు కదా ఆమె తప్పు ఆమె మాట అనకూడదు ఆమె సోకులు చేసుకుంటుంది ఆమెకి వాడ లాంటి కారు కావాలి వాడు విమానంలోంచి దిగి కాలు నేల మీద పెట్టకుండా ఇంటికి వచ్చే ప్రియుడు రావాలి ఇట్లాంటివి రాస్తే నేను ఎక్కడ గొప్పుకుంటాను అంటారు వీళ్ళు అదే మరొక మగవాడు రాసినటువంటి దాన్ని ఇంత గొప్ప ఆలోచన మాకు కూడా రాలేదు అని అంటారు ఎక్కడ పడి చావాలి చింత స్వేచ్ఛ ఉండి ఇంత సమానత ఉండి ఇంత అవకాశాలు అదృష్టాలు ఉండి మీకు అర్హతలు ఉండి రెండు కొప్పులు ఒక చోట చలవు అన్నటువంటి చలవకూడదు అనుకున్న పీడకుడి మాటని ఇవాటికి కూడా రుజువు చేస్తూ ఉంటే సాహిత్యం ఎట్లా అభివృద్ధి అవుతుంది సరే నేను గబు గబు తీసేస్తున్నానమ్మా ఫెమినిజం రాసిన వాళ్ళల్లో భారతదేశంలో నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి మనుషులు పేర్లు రెండు మూడు చెప్తా అనిత దేశాయ్ బాగా ఇష్టం ఆమెని ఇష్టపడని వాళ్ళు కొంతమంది నాకు కనిపించారు కూడా నా ఫెమినిస్ట్ అంటే నా స్నేహితుల్లో ఉండే వాళ్ళల్లో అరుంధతి రాయ్ గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఆమె నాకు ఒక ఆమె ఇష్టం శశి దేశ్ పాండే అంటే చాలా వరకు కాంట్రవర్సీ లేని వాళ్ళు వీళ్ళు అరుంధతి రాయ్ మీద కూడా కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఉంది కానీ కాంట్రవర్సీ లేకుండా మనిషే లేడు అదృష్టం ఏమిటంటే కాంట్రవర్సీలో ఉండకూడదు అనుకుని చెప్పాలనుకున్నటువంటి భావాలు చెప్పలేకుండా పోవడం రాయాలనుకున్నటువంటి రాయలేకుండా పోయేటటువంటి హైన్యం హీనమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి నోరు నా సోదరుడే నొక్కుతున్నాడు అన్నది ఇంకెవడో నొక్కితే నేను ఆన్సర్ చెప్పగలను నాతో సంస్కందుడు స్త్రీకి స్త్రీ దళితుడికి దళితుడు బహుజనులకు బహుజనులు మనకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకున్న సాహిత్యంలో స్త్రీవాద సాహిత్యం ఉంది స్త్రీవాద సాహిత్యం ప్రపంచం అంతా ఉంది ప్రపంచం అంతా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమానత్వం కోసం ప్రపంచంలో పోరాటం జరుగుతూ ఉంది ఇండియాలో కూడా జరుగుతుందని నేను నమ్ముతా ఇండియాలో చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ సఫిస్కేట్ బాగా చదువుకున్నా బాగా తెలివి ఉన్నా బాగా విద్యావంతులైనటువంటి స్త్రీలు కూడా 
మాకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని అడుగుతారు నాకు ఒళ్ళు మండిపోతుంటుంది మూడో వంతు ముప్పై పర్సెంట్ ఇవ్వండి రిజర్వేషన్ చాలంటారు ఎందుకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు అడగటం లేదు ప్రతి దేశంలో స్త్రీ పురుష సంఖ్య దాదాపు నిష్పత్తి సమానంగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ప్రాణులు అన్నింటిలోనూ అది అడ్డం లేనటువంటి మూల కణ వ్యాప్తి దానికి తిరుగు లేదు అట్లాంటి తోట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పటికి కూడా కారం తడకపోతే నాకు కోపం రాదా రాజే అడగకపోతే కోపం రాదా ఎందుకు అడగరు అడగడానికి ఏమొచ్చింది వాడు ఇచ్చేవాడు తెచ్చినవాడు ఎప్పుడు అసలు అడగడానికి భయపడితే ఎట్లా అడగడానికి భయపడితే ఎట్లా అడగడానికి ఇంత ప్రమాదం వస్తాయి ఎట్లా అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండకుండా మీకు చెప్తున్నాను దళితుల్లోనే వాడు యాభై తొమ్మిది కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక కులం వాడికి ఇంకొక కులం వాడికి కాదు ఒకడు చెప్పిన మాట ఇంకో కూడా కాదంటాడు వాడు ఏం చెప్పినా వాడి కులం వాడు ఒప్పుకుంటాడు ఎంతకాలం వాడికి ఇష్టం అయితే ఈ చిత్రమైన పరిస్థితి ఉంటే ఒక దళిత్ మొత్తం ఒక ఒక భాగంగా చెప్పి వీళ్ళ వల్ల ఏదో విముక్తి వస్తుంది అనుకుని అరవగలిగిన వాడు ఒక్కడు మాత్రమే అరుస్తాడు వాడిని అంగీకరించే వాళ్ళు తిరస్కరించే వాళ్ళు ఉంటారు వాడు ఎప్పుడూ అరవడమే వాడి పని అని ఊరుకుంటారు ఇట్లా అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి మనకు దేశం నిండా ఉంది ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు అందరికీ సమానంగా ఉండాలేనో అంటచిబుట్టి లేకుండా పోవాలేనో స్త్రీ విభాగం లేకుండా పోవాలేనో కుల వృత్తులకు బానిసలుగా బహుజనులు ఉండకూడదేనో దూరీకరణం వల్ల కొండల్లోనో గుట్టల్లోనో లోయల్లోనో మనం గిరిజనులు ఉండకూడదేనో మనలో భాగమైనటువంటి క్రైస్తవులు ముస్లింలు కూడా మతం కారణంగా దూరీకరింపబడకూడదు వాళ్ళని వేరుగా చూడకూడదు అని చెప్పేటటువంటి మాటల్లో సమైక్యమైనటువంటి ధోరణి లేకపోవటం మీకు ఫెమిలిజంలో కానీ దళిత సాహిత్యంలో కానీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ లిటరేచర్లో కానీ గిరిజన సాహిత్యం మైనారిటీ సాహిత్యంలో కానీ క్రిస్టియన్ రైటింగ్కి ముస్లిం రైటింగ్కి కూడా తేడా ఉంది ఎవడి పీడన వాడు చెప్తాడు వాడి ప్రాంగణం వేరు వీడి ప్రాంగణం వేరు ఇంతకు ముందు వీళ్ళంతా పీడిపడే వాళ్ళని ఒక ముద్ర ఉండేది చాలా మందికి మాలో కూడా డివిజన్స్ ఉన్నాయనే పరిస్థితి ఇప్పుడు వస్తున్న సాహిత్యం వల్ల బయటకు వస్తుంది దీనివల్ల లాభం ఉంది దీనివల్ల లాభం ఉంది ఓపుగా ఓపుమ్మడిగా మేమంతా ఒకటి అనుకునేవాళ్ళు కాదు మాలో చైతన్యం ఉండేవాళ్ళు చైతన్యం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు చైతన్యం లేని వాళ్ళని మేము సరి చేసుకోవాలి చైతన్యం ఉండేవాళ్ళు చైతన్యం లేని వాళ్ళని సర్దుబాటు చేసుకోవాలి స్త్రీలు హింసించుతూ ఉండే స్త్రీలను హింసించే మగవాడు హింసించకుండా ఆగాలి మీకు బ్రాహ్మణ స్త్రీ పొందేటటువంటి డిజడ్వాంటేజ్కి శూద్ర స్త్రీ పొందేటటువంటి ముస్లిం స్త్రీ పొందే దళిత స్త్రీ పొందే వాటిల తేడా ఉంది దళిత స్త్రీ స్త్రీగా బానిస దళితుడి భార్యగా బానిస లేదా దళితుడి తల్లిగా బానిస విధా తృణీకరింపబడ్డ స్త్రీ అవుతుంది మహమ్మదీయ స్త్రీ స్త్రీగా ఎవరేమో అనుకోవద్దు స్త్రీగా పీడనకు గురి అవుతుంది ముస్లిం స్త్రీగా పీడనకు గురి అవుతుంది రెండు రకాలైన పీడనలు ఉన్నాయి లేవని అనుకుంటే అదృష్టమే లేకపోతే అదృష్టమే వీటి నుంచి మేము బయటకు వస్తామని అనుకుంటే కూడా అదృష్టమే మొత్తం సమాజంలో స్త్రీవాద సాహిత్యం అంతా ఒకే మూసగా ఉందని చెప్పడానికి లేకుండా పోయింది బ్రాహ్మణ స్త్రీవాదం వేరు సోద్ర స్త్రీవాదం వేరు ముస్లిం స్త్రీవాదం వేరు దళిత స్త్రీవాదం వేరు ఇంతగా అయితే ఏం జరుగుతుంది మేలు జరుగుతుంది ఏమిటంటే మేలు ఈ షల్ నో ది ట్రూత్ అండ్ ట్రూత్ షల్ షట్ యూ ఫ్రీ నువ్వు నిజం తెలుసుకో నిజం నిన్ను విముక్తుని చేస్తుంది నిజం తెలియకుండా టేకలు పెట్టొద్దు అనేది చెప్పడం చూస్తే ఈ నిజం తెలుసుకునే దశలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సవాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతట్లో ఉన్నటువంటి స్థితి నిజాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి పరిస్థితి నిజం ఏది పెద్ద భయంకరమైనటువంటి ప్రశ్న ఏది నిజం ఎవరు చెప్పింది నిజం గురువు చెప్పిందే నా అనుభవం నుంచి వచ్చిందే నా కులం చెప్పిందే 
నా మతం చెప్పిందే నా ఊరు చెప్పిందే ఏది నిజం రాముడిని పూజించమంటే రాముడిది మన ఊరు కాదు కదా మన ఊర్లో ఉండే దేవుడు అని ఉంటే చెప్పు నేను ఆయన పూజిస్తాను అన్న దళితుండే నేను ఎరుగుతాను అయితే నువ్వు పల్నాటి వీర చరిత్రలో ఒకడు ఉన్నాడు తన్నవ దాసు అని వాడిని నువ్వు నాయకుడిగా తీసుకొని పూజించరా అంటే వాడు నాకేం చేశాడు రాముడు నీకేం చేశాడు క్రీస్తు నీకేం చేశాడు అల్లా నీకేం చేశాడు ఆయన ఏదో చెప్పింది నువ్వు చేస్తున్నావు కరెక్టే నీకేం చేశాడు నన్ను ప్రార్థించమన్నాడు నా మీద ఆధారపడమన్నాడు నన్ను రక్షిస్తాను అన్నాడు మోక్షం ఇస్తాను అన్నాడు ఇక్కడ బతకడం ఎట్లా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి స్థితి ఏమిటి నేను ఇప్పుడు నా అస్తిత్వానికి ఒక అర్థం ఉందనుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నా అస్తిత్వానికి అర్థం నేను చెబుతున్నటువంటి సమాజం ఉంటే దాంతోనే నేను పోరాడాల్సిందే నాకు రాబోయేటటువంటి స్వర్గం కోసమా ఇక్కడ సబాల్ట్రన్ స్టడీస్ లో బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే లిటరేచర్ లోను దీంట్లో నిజం అనేదాన్ని నిర్ధారించటం వాస్తవం అనేదాన్ని చెప్పడం వాస్తవం నిజము కూడా కండిషన్ బై టూ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అవి కాకుండా ఉండే స్థితి రావాలి ఇప్పుడు ప్రపంచ నేను ముగించేస్తాను నేను వన్ ఫోర్త్ లెక్చర్ ఇవ్వలేదు టైం చూసి ఒకరిద్దరు మేడమ్స్ టైంకి వెళ్ళి చూస్తుంటే ఆకలి పొద్దు అని అర్థం అయ్యి టూ క్లాక్ వేరే మీటింగ్ సరే నేను చెయ్యబోయే పని ఏమిటంటే ఇప్పుడు సబాల్ట్రన్ లిటరేచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సాహిత్యము స్టడీ అంతా కూడాను విముక్తి కృషి దేని నుంచి విముక్తి కావడానికి అంటే ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి విముక్తి ఈ పరిస్థితులు ఇంతకంటే బాగుండాలి అని ఇంతకంటే బాగుండాలి ఎంత బాగుండాలి కనీసం ఈ కష్టాలు పోవాలి ఈ ఇష్టాలు కలగాలి ఈ మాత్రం జరిగితే కూడా చాలు అనుకునే స్థితి ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి దశ ఏదన్నా ఉంటుందా ఉంటుంది ఆ దశ చేరుకోవడానికి ఏం చేయాలి ప్రస్తుతం ఈ స్థితి అన్నా ఉండాలి అమెరికాలో ఇండియా చూడు పేద దేశం అడుక్కునే బిచ్చగతి కూడా ఓటుంది నేను ఇక్కడ గొప్ప ల్యాండ్ లార్డుని నాకు ఓట్ లేదేమి అని ఆమె వీళ్ళని చూసి అడగడానికి వీలవుతుంది ఇది వాస్తవమే అడగడానికి ఆమెకు అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఆడపిల్లకి ఆస్తి హక్కు ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు లేదు అని అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం ఈ నిష్పత్తిలో ఉంది పలాని చోట ఎందుకు లేదు ఈ అడగడానికి అవకాశం ఇప్పుడు బాగా దేశంలో ఉంది ఈ అవకాశం రావడమే సబాల్ట్రన్ స్టడీస్లో ఒక ముందడుగు ఈ ముందడుగు వల్ల జరగబోయేటటువంటి పరిణామం చిట్ట చివరికి మనం చేరుకోవలసినటువంటి ఒక దశ ఉంటుంది ఆ దశ కోసం మెట్లు ఎక్కుతూ వీసీ గారి రూమ్కి రావడానికి లిఫ్ట్లో కాకపోతే కొన్ని మెట్లు ఎక్కి రావాలి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ రావాలి అంత మాత్రాన ఎక్కిన మెట్లే పూర్తి కాదు చేరుకోవలసినటువంటి స్థానం చేరుకున్నట్టు కాదు సబాల్టన్ లిటరేచర్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఆదర్శ ప్లాటో రాసిన రిపబ్లిక్ లాగానే ఒక ఆదర్శ దేశాన్ని ఆదర్శమైనటువంటి సమాజాన్ని ఆదర్శమైన మానవ సమూహ నివాస ప్రదేశాన్ని చేరుకోవడానికి చేస్తూ ఉన్న ప్రయత్నంలో సబాల్టన్ లిటరేచర్ ఉంది ఈ సబాల్టన్ లిటరేచర్ చేసేటటువంటి కృషి మనిషిని విముక్తిని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కృషి జరుగుతూనే ఉండాల్సిందే ఇది ఫై ఫైనల్ అనడానికి ఏమీ లేదు ఇది నిరంతరము అనడానికి వీల్లేదు ఎక్కడికక్కడే మనుషులకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు మనం ఒక మాట భారతదేశానికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఉన్నతమైన సమాజం రూపొందిద్దుకుందని అనగలమంటే ఈ దేశం మీదకి ఎవడన్నా దండయాత్ర చేస్తే వాడు బార్డర్స్ దాటి రాకుండా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి గారి కలిగితే అప్పుడు వీళ్ళు అభివృద్ధికి చెందినట్టే మన జీతానికి పెట్టి కూలీలుగా పెట్టినటువంటి సైనికులు చేసేటటువంటి వాళ్ళని స్థితి వందన ఇస్తే జయసే వాడిని జయ కిషాన్ అని మెచ్చుకుని వాడు మన ఊళ్ళో పని లేక అక్కడ పోయి చేయని వాళ్ళని మనకందరికీ తెలుసు వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తారు అనుకుంటూ కూర్చుని మనం ఎందుకు పరిపాలించరు మనం ఎందుకు సైనికులు కాలేదు మనం ఎందుకు యుద్ధ రంగానికి పోలేము మనమే 
మనుషులు మొత్తం కూడాను చేయవలసినటువంటి పనిగా ఎప్పుడు దేశం ఏకీకృతం అవుతుందో అప్పుడు ఆ దేశం బాగుపడ్డట్టు ఇప్పటికీ కూడా మూడు వందల డెబ్బై ఆరు రాజకీయ పార్టీలు ఉన్న దేశం ఇది ఏ దేశంలో అయినా రెండు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఒకటే ఉంటుంది ఎక్కడన్నా మూడు ఉంటాయి ఇన్ని రాజకీయ పక్షాలు ఉన్నాయంటే మనం ఎంత విభక్తమైనటువంటి సమాజమో ఇంత డివైడెడ్ సొసైటీ మరొక చోట మీకు కనపడదు ఆ డివిజన్స్ నుంచి మనం బయ బతికి బయటపడాలి అని అంటే బాగుపడాలి అని అంటే ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఆ ఆలోచించటం అన్నటువంటి దానికి మీకున్నటువంటి ఈ సవాల్టన్ స్టడీసు కొంత అవకాశం కల్పిస్తాయి మీ ఆలోచనలు మీ పరిశోధనలు మీ సాహిత్య కృషి మీకు విజయవంతమైన మార్గం చూపించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడ మాట్లాడమని మీరు అడిగినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఈ దిందులో పాల్గొన్న మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచే వింటున్నటువంటి ఆత్మీయులకి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి చాలా కాలం తర్వాత వచ్చాను ఒకప్పుడు నేను విశ్వవిద్యాలయంలో చాలా పనులు చేశాను ఇప్పుడు రావడం అన్నటువంటి సంతోషం పిలిచినటువంటి రాణి గారికి ప్రొఫెసర్ రాణి గారికి ప్రొఫెసర్ ఖానం గారికి వాళ్ళ రికమెండేషన్ అంగీకరించి నన్ను ఇక్కడికి పిలిచిన వీసి గారికి నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కంటే తెలుగులో మాట్లాడడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని అడిగాను వీసీ గారిని ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడని అన్నారు రాణి గారు అందుకని రెండు ఇంగ్లీష్ మాటలు రెండు తెలుగు మాటలు కలిపి మాట్లాడాను అది ఎందుకు మాట్లాడాను అంటే ఇద్దరిని సంతోషపడదామని నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికే ఇష్టపడతా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఇంత స్వేచ్ఛ నాకు ఉండదు కానీ ఇవాళ మీరు నేను రెండు కలిపి మాట్లాడితే కూడాను ఇష్టపడతారని గమనించి మీ నవముఖాలు నాకు ఆనందం కలిగించాయని మీకు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ సర్వదా కృతజ్ఞం చాలా విషయాలు మాట్లాడినట్టు చాలా విస్తృతంగా సారే చెప్పుకుంటామంటే సార్ సగం కూడా మాట్లాడినట్లేదు సార్ ప్రిపేర్ అయిన లెక్చర్లో మేబీ థర్టీ పర్సెంట్ మాట్లాడినట్టు కావచ్చు కానీ మా విన్నపం ఏమిటంటే మీరు ఒక ఈ నోట్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక విస్తృతమైన వ్యాసం రాయండి సార్ వ్యాసం రాస్తున్నాం దాన్ని ప్రచురించి ఆ ప్రచురణను మా ఓఈఆర్ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసోర్సెస్ కేటగిరీలో దాన్ని మేము పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసి పెడతాం అట్ ది సేమ్ టైం మా ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే ఈ వ్యాసాన్ని మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోకి వాళ్ళే చేయాలి అనువదించి ఆ పుస్తకాన్ని కూడా మీరు మీద తప్పకుండా పెడతాం కాబట్టి మీరు వీలైనంత త్వరలో ఇస్తే వీ విల్ గెట్ ఇట్ పబ్లిష్డ్ సార్ అండ్ వీఆర్ వన్స్ అగైన్ వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అది రెండు గంటలకు ఇంకో మీటింగ్ ఉన్నది నాకు మళ్ళీ మూడు గంటలకు ఇంకో మీటింగ్ ఉన్నది ఈ మధ్యలో ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది సో లాస్ట్ టూ మోర్ ఐటమ్స్ బిఫోర్ వన్ మోర్ ఐటమ్ బిఫోర్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు గివర్ హార్ట్ ఫెల్ ఫెలిసిటేషన్స్ టు అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ దిస్ ఈస్ వీ వీ ఆర్ వెరీ రేర్ సార్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఆల్ ది వే యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ నా బై రిక్వెస్ట్ అవర్ వైస్ అవర్ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ది డే టు యాక్సెప్ట్ అవర్ ఫెలిసిటేషన్ సార్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఓట్ రాణి 
మిమ్మల్ని నేను చూడకుండా నేను మీరు అంటే నాకు ఇష్టం ఉన్న మనుషులు మీరు ఒక రండి నేను మీకు చూడలేదు కానీ మీ గురించి విన్నది అంతా మీ మీద నాకు ఇష్టం ఉంది కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి టు ప్రపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫార్మల్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ would like to wind up this uh, word of thanks as quickly as possible because people have meetings, they have their own lives, they have to run uh, for their own uh, uh, quote-unquote lives once again. Um, uh, for uh, with your permission, I would like to comment or give it, uh, just put the line in Telugu. Deviate can be lecture, a lecture is not, that's my own opinion. So, deviate is not, lectures lectures lo deviate aithene um andro mada ostundi ani na abhiprayam leda that's my that's my own opinion and uh, i thank you one and all uh, for uh, uh, patiently listening to the basics of subalter uh, though sir did not uh, go with a high pre lecture of uh, gayatri kivag or hobi baba or some other people who or uh, stalwarts in the field of subaltern studies. Um, uh, I, 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 I am I'm very happy and thankful to the, um, to, to, the, to, 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 to the present day speaker uh, because he was talking about the basics of uh, subaltern studies or uh, women's studies, which I think would help our uh, online, uh, online uh, viewers or listeners uh, because uh, most of them who have participated are MA students and uh, uh our undergraduate students and research scholars who are still trying to learn what basic job. Uh, I thank you once again for the uh, vice chancellor uh, for giving this uh, chance like uh, um, because if the vice chancellor wouldn't have agreed, we wouldn't have heard enough. So in that sense, I thank our vice chancellor and I thank uh, the um, uh, other uh, sub institutions. Uh, quote unquote again uh, again I'm using that particular word some in the subaltern lecture. Uh, I thank you one and all.